हाई डियर पेरेंट्स वेलकम अगेन अपनी लास्ट वीडियो में मैंने पांच इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे जो हमें ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों की परवरिश के वक्त आज इस वीडियो में भी मैं और नए पांच पॉइंट आपको बताऊंगी जो आपको ध्यान रखने हैं तो चलिए पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे बचपन से ही गोल सेटिंग की इम्पॉर्टेंस को समझें बच्चा चाहे तीन साल का हो पाँच साल का हो दस साल का हो उसे आप गोल सेटिंग की इम्पोर्टेंस बचपन से ही समझाइए अगर बच्चा अपने डे का एक प्लान बनाता है और उसे फॉलो करता है तो उसके अंदर शुरुआत से एक अच्छी आदत रहेगी कि हर चीज़ सिस्टमेटिकली करनी चाहिए और उसके पास क्लैरिटी रहेगी कि मेरे आज डे का प्लान क्या है इससे वो टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएगा इससे आगे चल कर भी उसका एक माइंड सेट ऐसा रहेगा कि मेरे पास आज का लक्ष्य ये है मैं क्लियर हूँ और वो एक्शंस लेने के लिए मोटिवेटेड रहेगा तो उसका ये बेनिफिट होता है दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अपने बच्चों में बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ योग और प्रयोग की आदत भी डालिए हम अपने बच्चों की स्टडीज पर फोकस करते हैं लेकिन अगर हम स्टडीज के साथ साथ उनके जीवन में योग को और प्रयोग को इंट्रोड्यूस कर देते हैं मतलब एक्सरसाइजेस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और एक्सपेरिमेंट्स को क्योंकि हमारे बच्चों को बुकिश नॉलेज तो होती है वो रट्टा मारते हैं एग्जाम में 90 95 परसेंट नाइन्टी परसेंट ले आते हैं इवन 100 परसेंट भी ले आते हैं लेकिन थोड़े टाइम बाद अगर उनसे वही चीज़ें पूछी जाएँ तो उनके माइंड से आउट हो जाती हैं क्यों होता है ऐसा क्योंकि वो सिर्फ उस चीज़ को रटते हैं याद करते हैं वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते लाइफ में किसी ऐसी चीज़ से एसोसिएट नहीं करते कि आगे आने वाले दो पाँच साल दस साल में उनके जीवन में वो किस तरह से काम आ सकती है इसलिए माइंड उस चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट समझकर थोड़े टाइम बाद इरेज करना स्टार्ट कर देता है तो हमें अपने बच्चों के जीवन में योग और प्रयोग को ज़रूर शामिल करना चाहिए थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में है वो है कि हमें अपने बच्चों के सामने एक यूनिट की तरह पेश आना चाहिए यानी कि माता पिता में आपस में कोई भी अगर डिफरेंसेस हों तो वो बच्चों के सामने कभी नहीं आने चाहिए यानी कि एक परफेक्ट पिक्चर बच्चे के सामने रहनी चाहिए अदरवाइज बच्चे छोटी सी उम्र से ही एडवांटेज लेना स्टार्ट कर देते हैं कभी मम्मी में कोई कमियां देख के पापा के फेवर में हो जाएंगे पापा बात नहीं मानेंगे तो फिर मम्मी की तरफ आ जाएंगे तो मतलब बच्चा पैंडलम की तरह इधर उधर हिलता ही रहता है आप हस्बैंड वाइफ आपस में डिसाइड कर लीजिए कि बच्चे के सामने आपको क्या कहना है और क्या करना है ताकि बच्चों को ये मैसेज क्लियरली कन्वे हो जाए कि मम्मी पापा एक ही यूनिट हैं किसी तरह से उनके पास एडवांटेज लेने का कोई भी मौका नहीं है नेक्स्ट फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पेरेंट्स वो ये है हमारे बच्चे जो हम कहते हैं वो नहीं फॉलो करते हमारे बच्चे सिर्फ वो फॉलो करते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक्सरसाइज करें आपको भी करनी होगी अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हेल्दी फूड खाएं तो आपको भी खाना होगा आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मोबाइल और टी से दूर रहें तो आपको भी अपने मोबाइल और टी के जो टाइमिंग है उसको लिमिट करना होगा मीन्स आप जो करेंगे बच्चे उसे ही फॉलो करेंगे क्यों क्योंकि आप हैं लीडर और बच्चा है फॉलोअर जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा तो ध्यान रखिए आपका डेमो कहीं गलत तो नहीं जा रहा है अगर बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं हमेशा हर पेरेंट्स से कहती हूँ कि पहले आप खुद को देख लीजिए अपनी एक्टिविटीज़ को अपने लाइफ को सुधार लीजिए बच्चा अपने आप ही बदल जाएगा एंड आज का जो फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है वो है साम दाम दंड और भेद ये नीति कैसे अब ना कर हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रख सकते हैं देखिए ये बोलने में आसान लगता है साम दाम दंड और भेद लेकिन इसका जो सही ऑर्डर ऑर्डर है वो है साम दाम भेद और दंड तो इसको हमें कैसे अपनाना चाहिए साम मतलब समझाओ पहले अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है या बच्चे की लाइफ में कोई भी ऐसे इश्यूज़ आ गए हैं तो उसे पहले समझाइए क्योंकि समझाना सर्वोत्तम तरीका होता है समझाने से 90% परसेंट मैटर सॉल्व हो जाते हैं अगर इससे काम नहीं चल रहा है फिर दाम लगाओ यानी कि बार्गेनिंग करो अच्छा तुम तीन घंटे नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं एक घंटा तो पढ़ना शुरू करो तुम मोबाइल एकदम से देखना बंद नहीं कर सकते आधा घंटे की बजाय अब पंद्रह मिनट देखा करो यू नो बार्गेनिंग कर रहे हैं आप दाम लगा रहे हैं उससे ठीक है तो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ रिजल्ट आपका निकलना शुरू हो जाएगा फिर भेद मतलब भेद यानी कि 
अंदर घुसो उसके देखो कि उसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है यानी कि उसका माइंड कैसे शिफ्ट किया जा सकता है कुछ ना कुछ हर इंसान का राज होता है ना वो भेद निकालो आप और कुछ नहीं तो अगर उसका किसी चीज़ से और अटैचमेंट है किसी पर्सन से ज़्यादा अटैचमेंट है या किसी गैजेट से बहुत अटैचमेंट है तो वो भेद निकालो कि किस तरीके से वहाँ पर विच्छेद किया जा सकता है यानी कि किस तरह से अलग किया जा सकता है तो उस राज को पता लगाकर भी आपका काम बन जाएगा सपोज कीजिए आपने हर तरीका अपना लिया है और नहीं है तो फिर आखिर में आता है दंड यानी कि कभी कभी हमें अपने बच्चों को पनिश करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है लेकिन पनिशमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा मार दिया या बहुत ज़्यादा हर्टफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल करा नहीं मैं उस दंड की बात नहीं कर रही हूँ मेरे पास ऐसे तमाम केस आते हैं जिसमें बच्चों की बचपन में बहुत ज़्यादा पिटाई होती है कई बार फादर ने अपनी बेल्ट से ही बच्चे की पिटाई कर दी या मम्मी अक्सर थप्पड़ लगा देती है या स्केल लेकर बैठते हैं नहीं नहीं मैं उस दंड की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ दंड का मतलब है कि आप बच्चे से बातचीत करना बंद कर दो उसके लिए वो जो आपने अननेसरी की प्लेजर्स लग्जरीज जो है ना आपने इकट्ठा कर रखी थी या उसके मुँह से निकलते बात जो आप पूरी कर रहे थे वो सब विड्रॉ कर लीजिए आप मैं ऐसे दंड की बात कर रही हूँ यानी कि उसको चोट भी लग जाए और आपको छड़ी भी ना उठानी पड़े ये दंड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है तो आई एम श्योर ये पांच इम्पॉर्टेंट टिप्स आप ध्यान रखेंगे और आज से ही इनको फॉलो करेंगे अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि आप पार्ट वन भी देख लीजिए इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ किसी और पावरफुल टॉपिक के साथ टेक केयर